静儿，静儿在。夫人为何起这么早？我早起梳妆打扮，免得夫君看到我的憔悴之容。憔悴？夫人为何憔悴？难道夫君心里没点数吗？女子梳扮，岂能窥探？夫君快去用早餐吧，快去。锦儿，这是在干什么？哦，医馆来了一些新药材，我试一试。药材有什么好试的？锦儿要是生病了，一定要告诉本将军。哎呀，我好端端的生什么病啊？将军多虑了。
。将军，天色已晚，静儿还是早点休息吧。将军。将军，九公主的底细摸清了。说，原来九公主早就有心上人了，据说是个宫廷侍卫，不过前几日已经被皇上撵出宫去了。然后呢？公主郁郁寡欢，皇上让她出门散心。不过有个奇怪的点，按照皇上以前的脾气，应该立刻斩杀侍卫。现在不仅让公主出了宫，还留那人一个活口。话说回来，九公主来将军府已经多日了，她就算是为了情郎，目前也没什么异动。将军所言并非属实，我与将军也并非两情相悦。公主如若信我，一切听我安排。嗯、原来我锦儿无事。锦爷，是出了什么状况吗？好一个锦儿啊！何止是试探我，简直做了一个天大的计划，连自己的小命都舍得赔进去。啊！既然他是一招计中计。那我就给他来一个局中局吧。公主，公主你怎么了？在将军府谁敢欺负你啊？你告诉我，并没有什么人欺负我，是，是将军，是将军把苏晨当成刺客抓去。这个楚修明真是糊涂，你不问清楚就把人抓走。怪我怪我，是我没有说清楚。算了，我与他今生无缘，只盼来生再见。你千万别说这种话，还有我在呢。一会儿我就去跟楚修明把苏晨要回来。犒劳将军一番。这日晒三竿的晌午，锦儿就带着美酒前来
，不会是灌醉了本将军，迷失我心智，有什么别的意图吗？那我就直说了。将军放人，放人，放什么人？将军是否在公主房中抓了个刺客？哦，没错，此人罪恶至极，竟敢行刺公主。不过锦儿放心，本将军定将他依法处置，今日就要把他杀了。啊，杀不得，杀不得，杀不得？为何杀不得？他跟你有什么关系吗？我与他，其实他到底是何人？他算是和你我关系密切之人。关系密切之人，莫不是锦儿的有情之人吗？算是吧。那是九公主的情人吧？你全都知晓了。傻景儿，你夫君有那么愚笨吗你家夫人到底得了什么绝症？你要如实告诉我。夫家，你说话怎么如此歹毒呢？既然诅咒夫人得了绝症，她身体好着呢，健健康康，长命百岁。此事连将军都已经知晓，你还是不要隐瞒了。你别说疯话了啊！我看有病的是你吧？我们家小姐才没病呢。我，你若不信，随我去医馆处，一问便知。既然将军也想帮助九公主，那就先听听我的计划吧。愿闻其详。那我就简单的说两句。将军若是有什么不明白的地方，可以打断提问。无非就是敛财、装死、逃跑，这有何不懂？嗯嗯，对，也是可以这么说的。将军如何得知啊？青儿，你的计划。确实挺，挺心思缜密。那当然了，我这招瞒天过海，可谓天衣无缝。公主佯装病死，那尸体该怎么办？验尸官验完尸体之后，就把他埋起来。哦，然后呢？我就会在墓地之处，做好随时把公主挖出来的准备。那若是皇上，要把九公主尸体运回京城，葬入皇陵。竟然该如何应对啊？将军，这怎么办呀、啊？锦儿莫慌，有你夫君在。将军有办法。哎呀，将军别闹，说嘛。嗯，此事。要带到重阳节，方可实行。重阳节还有许久，那九公主跟她的情郎，岂不是还要苦等些日子啊？那又何难？而且，正是景儿的拿手好戏呢。我的拿手好戏？九公主私奔，必须要做到毫无踪迹，渺无音讯，才不会落人口实。李医官，我们夫人的身子到底如何？啊，夫人确实没有绝症之症。你看，我说了吧。只不过，不过什么？夫人果然没有病愈，对不对？夫人虽然没有重病，但却越事不调。我就说，那何为越事不调啊？胡闹！
出了何事？为何如此慌张？将军，我有事禀报。将。一个好消息，一个坏消息，将军想先听哪一个？好消息吧。夫人没有生命之危了。知晓了。但，夫人，坏消息就是夫人她尚未痊愈，还有顽疾。不过是女子之症。得病还分男子女子吗？不行不行，我们定要防卫名医，无论付出任何代价，都要把夫人治好。无妨，多喝点热水便是。将军，你怎可如此啊？此次这番磨难，夫人大难不死，是上天对将军你的眷顾，亦是一次机会，让将军你大彻大悟，懂得夫人的重要与珍贵。将军，你可了然？本将军知晓。你给我细细想来。倘若夫人真有个三长两短、香消玉殒，在这人世间，你便再也见不到夫人的芳容，听不到夫人的嗓音，一个人孤孤单单、孤苦伶仃，何等悲惨啊！本将军一直想，人生无常，得意珍惜人已是万幸，夫人失而复得。你更要珍惜眼前人才是，更要对夫人更加体贴入微、温柔有加，爱她、护她、宠溺她。你可记牢？本将军谨记。将军若是再如此任意妄为，气跑了夫人，将军必定众叛亲离，孤苦一世，老无所依。哎，从今日起，你要对夫人言听计从，呵护备至，从吃喝住行各方面疼爱她，照顾她。你所言皆有道理，本将军，有些公事要处理，要去查看一下地形，再过几日，我便通通履行。说到做到啊！放进去吧。啊！怎么有两个将军？我是不是吃多了？眼花了？小姐，小姐，你叫我、啊。怎么了？有事吗？是要去跟将军私会吗？这你就别管了，这啥呀、啊？给我的。嗯，放礼物去吧。小姐，一定要。将军，哦，这里不用你了，你快去睡吧。呃，哦。
你怎么脸色煞白啊？小姐和将军成亲了，换换出来很多个小姐和很多个将军。不烧啊？你你晚上吃什么了？你吃错东西了吧？嗯，我可能是吃多了。哎，不管了，走，我们赏月去。若不是锦姐姐与将军的妙计，我与苏晨，当真是荒废了今晚这相守的月色。九公主不必客气。明日便是重阳佳节，我和锦儿定会安排妥当，护送你二人离开，不必忧心。九公主，不必担心，有我和将军在，一切问题都不在话下。不言谢，二位的再造之恩，我与苏晨无以为报。都是自家人，不用这么客气的。姐姐，将军此举实在是为我担了极大的风险，我与苏晨感念在心。这支胭脂扣本是至亲所赠，上次我试妆时见姐姐甚是喜欢。留给姐姐做个念想，那我就收下了。山高路远，还望珍重。明日，我们便来一招金蝉脱壳，毁尸灭迹。重阳佳节，将军带着夫人去登高望远，真是郎情妾意，羡煞奴家我呀。那是咱们夫人有福气。嗯，不过将军为什么要带着九公主呀、啊？哎呀，毕竟是公主嘛。真希望这个公主赶快消失，不要妨碍我们家将军和夫人才好。小命不想要了啊，快走。小松娘子，将军可在书房？不在。那将军在自己房中？不在。那你可知将军去了何处啊？不知道。小松娘子，是是我什么地方得罪到你了？你怎如此生气啊？你得罪我的地方多了去了。那我在这儿先给小松娘子赔不是了。你知道自己哪儿错了吗？就瞎赔不是。嗯不知道，但是小聪娘子说我错了，我便是错了。傻人一个！将军和夫人带着九公主登高望远去了。哎，那你可想去？我带你去。不想。哎哎
我与公主、夫人登高赏菊，尔等不必跟随，在此等候便是。奴婢要贴身侍奉公主。山路崎岖，你身子骨经受不住，反而怠慢了公主。你，替他侍奉公主。是。公主夫人，请。没事了，终于摆脱他们了。那我们继续往上走吧。九公主给我的，她说此物本就是我为景儿所读。真希望九公主他们可以平平安安的。花开花落聚散成
皇上，皇上，什么事啊？都退下。是。启禀皇上，宫外刚刚传来消息，九公主重阳节登高望远，不慎失足落崖，九公主他人轰了。什么？九儿死了？此事莫要声张，悄悄处理了吧。是。九儿，希望你按照朕所想的，好好的活下去吧。九公主能与自己的情郎相爱相守，着实幸福。希望他们能够幸福长久，这样也不枉我和夫君的一片苦心。哎，我这个做姐姐的，可算是了却了一桩心愿。还好楚秀明对我信任有加，没有因为我的刻意隐瞒而对我生气。应该好好奖赏他一番。锦儿要奖励本将军什么呀？你怎么跟个贼人一样啊？还偷听我说话？我可没有偷听，夫人忘情自言自语，连我进的房门都不晓得。这还好是我，要是进了贼人，那可就危险了。我都有你保护了，我还怕什么贼人啊？我要防也是防你吧。不过话说回来，夫人以后有任何事宜都要与我商议，我可是你夫君，定会全力支持。那就得看你表现了。倘若你讨得我开心，我定会对你敞开心扉；倘若你惹我生气，我定会将你拒之门外。说你无理将我拒之门外，就不怕我逃跑？你敢逃跑，我就命人抓你回来，将你像俘虏一样对待。娘子放心，我不会做你的逃兵，但我愿意做你的俘虏。今日，就让我给娘子添新装吧。望以后娘子手下留情。送的胭脂扣，给你家娘子吃胭脂膏子吧。
要出自一人之手。孤远遥望山隔水，中空曾见几星枝。我们搜遍了整座山，还是没有发现九公主的尸身。大人，奴婢按照大人所说，时刻守着九公主，盯着将军府。但那日楚将军不让奴婢跟随，奴婢实在是没有法子。你在将军府可有何发现？将军府把守严密，奴婢无法随意走动。拖下去处理来。是。上既不调查九公主的死因，又未问罪楚修明。既然如此，明天我就揍上一折。这似乎是英族药材，药材。我可前去为将军查探一番。不用，此事我亲自来。金儿。夫君有一事，要与锦儿商量。何事啊？竟然惹得我家将军心里乱糟糟的。曾听戏文中言，一日不见，如隔三秋。本将军一贯当成娇柔造作之态，现如今与我锦儿相守，才知所言极是。怎么个说法？你夫君我，早已成了那戏文中的痴情种，就想年年岁岁，日日夜夜，见我锦儿，护我锦儿，黏我锦儿，舍不得与我锦儿分开。我也舍不得与夫君分开。嗯。不过，夫君有件重要的事情要办，可能要离府数日，特来向娘子请辞。可是人家会舍不得夫君，会朝朝暮暮、日日夜夜的思念夫君。不如你带我一起去吧，我绝对不会打扰你办正事的。可是我要去的是英族地界，带上锦儿，恐有不便。我办事要紧，无心陪锦儿游玩。无妨，夫君办夫君的正事，我带肉肉自行游玩即可。可我还是不放心。这样吧，让副将修远一路保护你们。那夫君办完正事，即刻来找我们。好。照顾夫人，将军放心，绝不会让夫人有半点闪失。放心吧，有他们在，绝对会没事的。我是怕锦儿玩得太尽兴，把我这个夫君都给忘了。倒是夫君不要只顾着忙正事，把锦儿忘了才是。那我先去办事，等我办完了事，我们在梨花酒馆会合。好。
哎呀，从来没见过。你看，这做的真好。哎，还有这个，是不是很有的衣服还没配啊？嗯，我带给你看，这样好看吗？嗯，哎，你给他看看，给他看看。秋远，我跟肉肉哪个戴的好看？夫人戴什么都好看，还是修远有眼光。没关系，素素觉得我好看就行。这咋戴呀？嗯，肉肉，你看如何？甚是好看。真。夫人何事？是这双鞋。哦，夫人不用给修元买。夫将，你误会了。嗯，我是想给你们将军买。哦，既然给将军买鞋，那让属下来试试吧。嗯，不过既然你这么说了，我也给你买一双吧。夫人不用给属下买。没事没事，你看穿着正合适，买了。老板，我要这双鞋。行。老板。我也要，好嘞，这个也试试。谢谢夫人，没事。小姐，你看这个好不好看？我看看。麻烦药师帮我看看这个。此乃将军为心爱之人迎娶之物，我非将军所爱，理应归还。在下鲁莽行为，请公主恕罪。将军与夫人恩爱有加，情比金坚，本公主实在是羡慕不已。只盼将军能亲手为夫人把此钗戴上，从此幸福美满，白首到老。谢公主祝福，我定不会辜负公主期望，与夫人携手相伴一生将苍穹点亮。